कार्यकर्त सवेश जवेश पार्लम सभ्यु कुंड विश्वेश्वर रेडि टीआरएस पोली ब्यूरो सभ्यु हरेश्वर रेडि टीआरएस युव नायक अनील रेडि पूडूर मंडल प्रेसीड मलेश अजीम खादीर राजेन्दर विविध ग्राम कार्यकर्त पागो सदर्भंग अभ्यर्थि महेश रेडि मालात परी निजर्ग में टीआरएस जेड एगरवे पीपनीचार तदन सीनियर नायक हरीश्वर रेडि कार्यकर्त तो माला अशोक 
అనే సురేందర్ గారు కృష్ణ గారు ప్రశాంత్ గారు రవి గారు నరేష్ గారు అనిల్ గారు అఫ్రోజ్ గారు రాజేష్ గారు చంద్ర గారు లక్ష్మయ్య గారు సంగయ్య గారు మరందర్ గౌడ్ పిల్లయ్య గారు అప్రోచ్ గారు సైజ్ గారు ఉన్నా స్టేజ్ పైన కావాల్సింది ఆవరిస్తా ఉన్నా నరేందర్ గౌడ్ సేజు శేఖర్ సై శేఖరి సందీప్ ఏ దశరథ సై నరేష్ నజీబ్ గారు కే సీర్ గారు కావల సీను కే శ్రీశైలం కే రాజు శ్రీచు భరత్ ఎల్ సత్యనారాయణ కట్కే పాల్రాజ్ మల్లేష్ వీళ్ళందరూ కూడా స్టేజ్ పైకి వచ్చి గౌరవ పెద్దలతో పార్టీ కండవ వేసుకుని పార్టీ రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ పూడూరు మండల కార్యకర్తల సమావేశానికి సభ అధ్యక్షత వహించిన పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు మల్లేశం గారు మరి ఈ పార్టీకి మరి ముఖ్య అధికారి చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పోలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కొప్పుల హరీశ్వర్ రెడ్డి గారు ఎంపీపీ మారుతమ్మ శ్రీనివాస్ గారు అదేవిధంగా ఎడ్పిటిసి అంజయ సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు అజీ భాయ్ గారు పిఎంసి చైర్మన్ నర్సింహా రెడ్డి గారు రామ్ రెడ్డి గారు నర్సింహా రెడ్డి గారు మరియు వివిధ గ్రామాల నుంచి ఉన్నటువంటి సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మరియు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య నాయకులు మరియు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులకు అదేవిధంగా పత్రికా సోదరులకు అందరూ కూడా నా నమస్మాంజలి తెలియజేస్తున్నారు మరి గత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా మీరందరూ కూడా మరి మా కుటుంబం వెంబడి ఉండి మరి ఎన్నో ఎలక్షన్లో కూడా మా గెలుపు మీరందరూ కూడా మీరందరూ ప్రయత్నించినందుకు మా వెంబడి ఉన్నందుకు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాం మరి అదేవిధంగా మరి ఈసారి నన్ను పార్టీ అభ్యర్థిగా పార్టీ గుర్తించి మీ అందరు కూడా ఏకతాటి పైన ఏకగ్రీవంగా ఎందుకందుకు మీ అందరికి మరొకసారి అందరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి మరి ముఖ్యంగా మరి గత ఎలక్షన్ లో ఉన్న పొరపాటు వల్ల మనం ఇక్కడ ఓటర్లు చెందడం జరిగింది అయినా కూడా కార్యకర్తలు అందరు కూడా ఏకదాటి మీద ఉండి కూడా ఇక్కడ కూడా ఏ చిన్న పొరపాటు చేయకుండా కూడా అందరం కూడా ఏకదాటి మీద ఉన్నాం మరి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు మనం ఎంత కష్టం అనుభవించినో మీ అందరూ కూడా తెలుసు మరి రాబోయే ఎన్నికల్లో అటువంటి చిన్న పొరపాటు కూడా చేయకుండా తప్పకుండా మనం పరిగిలో కూడా టీఆర్ఎస్ జెండా ఎగరవేయాలి దాని తర్వాత కూడా ప్రతి ఆరు ఈ ఆరు నెలల ఎలక్షన్లు కూడా అన్ని ఎలక్షన్లు వస్తాయి కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఈ రెండు నెలలు కానీ మనం ఈ అన్ని పన పనులు పక్కకు పెట్టుకొని ఎలక్షన్లు తప్పకుండా అందరం పనిచేసి ఎందుకంటే పూడూరు మండలం మనకి ఎప్పుడు కూడా మెజారిటీ ఇచ్చింది ప్రతి ఎలక్షన్లో కూడా మెజారిటీ ఇచ్చింది మొన్న మనం ఓటమి చెందినప్పుడు కూడా స్వల్ప మెజారిటీ ఇచ్చింది కాబట్టి ఈసారి ఖచ్చితంగా మన నియోజకవర్గంలో పూడూరు మండలం అత్యధిక మెజారిటీ వస్తుందని నేను మీ అందరికీ ఆశిస్తున్నాను మరి మీ అందరికి తెలుసు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకున్నాం మరి ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా మరి మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన పనులే చేసుకు సాధ్యం కాదు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వందల సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు మీ అందరూ కూడా తెలుసు మరి ఆరు కిలోల బియ్యం ఇరవై కిలోల సీలింగ్ ఉంటుంది ప్రతి కుటుంబానికి మరి దాన్ని ప్రతి మనిషి కూడా ఆరు కిలోలు ఇవ్వాలి సీలింగ్ లేకుండా మరి పది మంది ఉంటే కూడా అరవై కిలోల బియ్యం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి పెన్షన్ అయితే డెబ్బై రూపాయలు ఉండే తర్వాత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు రెండు వందలు ఉండే కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు దాన్ని వెయ్యి రూపాయలు కూడా చేయడం జరిగింది మరి గ్రామంలో ఎంతమంది కూడా అరవై ఐదు ఏళ్ళు దాటినారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం పెన్షన్ అందరికి అందజేస్తున్నాం మరి ఒంటరి మహిళలకు కూడా పెన్షన్ ఇస్తున్నాం పూర్వ కాలం వల్ల కూడా పెన్షన్ ఇస్తున్నాం మరి వికలాంగులకు కూడా పదిహేను వందల రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తున్నాం మరి మరి కళ్యాణ లక్ష్మి షాది ముబారక్ అనేది తీసుకొచ్చి మరి యాభై వేల రూపాయలు కూడా మొదటిగా ఇవ్వడం జరిగింది దాని తర్వాత డెబ్బై ఐదు వేలు కూడా చేయడం జరిగింది మరి అది కూడా సరిపోతలేదు మరి ఎందుకంటే 
పద్దెనిమిది ఏళ్లు దాటిన అమ్మాయి మరి నిజంగా కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మీద ఏదో మీద పుంపడిగా ఉంటుందని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పథకాలు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు లక్ష రూపాయలు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరి జరుగుతుంది దాదాపు ఇప్పటివరకు కొన్ని వేల మందికి కూడా మన నియోజకవర్గం రావడం జరిగింది మరి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు గుర్తుస్తున్నారు విద్యాపరంగా మరి అన్ని హాస్టళ్ళు మరి స్కూళ్ళలో కూడా సన్న బియ్యం పెట్టడం మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టార్ట్ చేయడం మరి బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు కూడా గురుకులాలు ఏర్పాటు చేయడం మరి వాళ్ళ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు తీటుగా గురుకులాలకు కూడా రిజల్ట్ వస్తున్నది మరి అందరు కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఉన్నత పదవులు చదవని కూడా ప్రభుత్వం దాదాపు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇరవై లక్షల రూపాయలు కూడా మరి అప్రాడ్ అవుతే కూడా ప్రభుత్వం వారికి చేయితనం అందిస్తున్నది మరి మీరు మొన్ననే చూసిండు మరి ఏ దేశంలో కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు లేదు మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు తొమ్మిది గంటల పగటి పూట కరెంట్ ఇస్తాను మాటిచ్చి మరి నిజంగా కూడా అప్పుడు తెలంగాణ సపరేట్ అయినప్పుడు మన దగ్గర అసలు కరెంటే లేదు అందరు కూడా అన్నారు ఇది చీకటికి తెలంగాణ అయిపోతుంది కరెంటే లేదని మరి ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చిన ఐదారు నెలల నుండి కరెంట్ సమస్య తీసి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంటు కూడా మొన్న జనవరి నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది ఉచిత కరెంటు మరి దేశంలో ఏ రాష్ట్రం కూడా ఇవ్వడం లేదు మరి మొన్ననే ఎందుకంటే దేశంలో రైతు రైత మనం అందరం రైతులమే అందరం కూడా రైతాంగం వ్యవసాయం చేసుకుంటాం కాబట్టి మరి ఎప్పుడో నిజాం జమానాల సర్వేలు అయినాయి మరి ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్ననే భూ సర్వేలు నిర్వహించి మరి కొత్తగా అందరు కూడా డిజిటల్ పాస్బుక్ ఇవ్వడం అదేవిధంగా మరి రైతు బాంద్ పథకం కింద ఎకరకు ఎనిమిది వేల రూపాయలు మొదటి విడత నాలుగు వేల రూపాయలు కూడా మరి మొన్ననే అందజేసినాం మరి మిగతా నాలుగు వేలు కూడా రేపు నవంబర్ లో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందడం జరుగుతుంది మరి రైతు బీమా పథకం కూడా తీసుకొచ్చి మరి ఏదైనా రైతు చనిపోతే మరి వారి కుటుంబం వీధిన పడుతుంది మరి వారిని ఆదుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి కుటుంబానికి కూడా ఐదు లక్షల రూపాయలు చెందేలా మరి మొన్ననే తీసుకున్నాం మరి ఆ విధంగా మీ పూడూరు మండలం మొన్ననే అంగారు చిట్టం పల్లిలా ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా మూడో రోజుల వాళ్ళ అకౌంట్ లో వేయడం జరిగింది దాదాపు మన నియోజకవర్గంలో ఒక పది పదిహేను మంది రైతులు ఈ మధ్యలో నెల రోజులు కనిపోతే అందరికి కూడా ఒక రెండు మూడు రోజులనే వాళ్ళ అకౌంట్ లో ఐదు లక్షల రూపాయలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి కంటి వెలుగు కార్యక్రమం కూడా తీసుకుంటూ దాదాపు మన మండలంలో నాలుగైదు రోజులు కూడా కంప్లీట్ అయినాయి అందరూ కూడా ఉచితంగా మరి కంటి పరీక్షలు కానీ ఆపరేషన్ కూడా చేయిస్తున్నారు మరి ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటుంది మరి ప్రతిపక్షాలు అయితే వాళ్ళు మాటలకి అసలు ఏం అర్థం లేదు రెండు లక్షల రుణమాఫీ చేస్తామంటూ అసలు రెండు లక్షల రూపాయలు లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఉండరు కాబట్టి అటువంటి కళ్ళి మాట మాట చెప్తారు కాబట్టి ప్రతిపక్షాల మాట అస్సలు మనం గురవద్దు ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవ్వడం ఖాయం మరి పనిలో కూడా తప్పకుండా టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధిస్తారు కాబట్టి మనం అందరం కూడా మనం అందరం కూడా పార్టీకి అండగా ఉండి తప్పకుండా సార్ మనం పరిగిలో గెలుపొందాలని అదేవిధంగా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు తీసుకుపోయి మరి అందరం కూడా రేపటి నుంచి ఒక ప్రణాళిక వేసుకొని ఏ రకంగా ఎలక్షన్ల పనిచేద్దాం అనేది బూత్ కమిటీలు కూడా అన్ని వేసుకుంటాం త్వరలో కూడా మా ప్రతి ఊరు కూడా మేము పర్యటించి జెండ కార్యక్రమం పెట్టుకొని మనం అందరం మరొకసారి ఎలక్షన్ సిద్ధంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు అవకాశం ప్రజలకు అందరికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై హింద్ జై తెలంగాణ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశించి మన గౌరవనీయులు పెద్దలు మన ఆశా జ్యోతి మనందరికి ఎంతో సేవ చేయాలన్నటువంటి ఆశతో మనందరినీ ఇంకా అభివృద్ధి పథకంలో నడిపించాలని ఆశతో ఉన్నటువంటి మరి అస్తమించే సూర్యుడంగా ఉదయిస్తూ మనం ముందుకు వస్తున్నటువంటి మన నాయకుడు హరీష్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడుతూ కోరుతా ఉన్నాం ఒంటే నిమిషం మా నాయకులందరికీ వేదిక మీద కూర్చున్నటువంటి నాయకులకు గౌరవ మొన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి సర్పంచ్లకు ఎంపీటీసీలకు కానీ మండల ప్రెసిడెంట్ కానీ మరి పూడూరు మండల అన్ని గ్రామాలకు చూసినటువంటి సోదరులకు మీకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చెప్తూ ఇవి మీరందరూ కూడా మనం ఎన్నో దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి అందరం కలిసి ఉన్నాం అనేక సమస్యలు గ్రామాల్లో నాకు తెలుసు మనం అందరం కలిసి పనిచేసుకుంటూ పోయినాం ఎప్పుడు కూడా 
లేదు అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా ఉన్నప్పుడు కూడా మీ అందరూ ఎంతో సహకరించారు సహకరించి మన ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి దశలో తీసుకురానికి మాకు సహకరించినటువంటి ఊరు మనలందరూ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను సహకరించినందుకు మీకు అందరూ కూడా అభినందిస్తున్నాను ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఓటమి గెలుపలేదు ఉంటుంది దానికి ఇబ్బంది ఏది లేదు ఎప్పుడు కూడా మెజార్టీ పూడూరు మండలం ఇబ్బంది కాకుండా నాకు మెజార్టీ ఇచ్చుకుంటూ పోయేది మొన్న కూడా అంతటా తక్కువ వచ్చినా పూడూరులో ఏమైనా మెజార్టీ వచ్చేది ఇంతో దయచేసి చెప్పిన గోరికి ఒకటే నేను చాలా చిన్నప్పటి నుండి కూడా ప్రజాస్వామ్యం అంటేనే నేను సర్పంచ్ కూడా పదిహేను చేసిన ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ని సంవత్సరాలు దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా అనేక పదవులు పొంది ప్రజల సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ప్రజలు రైతులు ఏ విధంగా బాధపడుతున్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పీడవాళ్లకు ఏ విధంగా సహకరించాలి అనేది దాదాపు నలభై యాభై సంవత్సరాలతో అన్ని చూస్తూనే ఉన్నారు నేను కూడా కష్టపడి పైకి వచ్చిన ఎందుకంటే రాజకీయం ఒకటే కాదు ఎక్కడ కూడా ఇంత అవినీతి లేకుండా యాభై సంవత్సరాలు మీ అందరి మధ్యన ప్రతి పీడవాని పోయి ప్రతి పీడవాని మాట్లాడుకుంటా అందరి కలిసి పనిచేసి ఇదంతా మా ఊరు మా ప్రజలు మా తమ్ముళ్ళు మా అన్నలు మా అక్కలు అని చెప్పేదానిగా దాదాపు యాభై సంవత్సరాలు రాజకీయం చేసినాం సరే చూడస్తాం మనకు కొద్దిగా పొలిటికల్ గా మన ఇబ్బంది అయినందుకు నేను మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తూ చెప్పిన మీరు ఎవరిచ్చినా మేము ఉన్నన్ని రోజులు ప్రజాసేవకే ఉంటాం మా ప్రజలు ఎంతో గౌరవించి ఇన్ని సార్లు కంటిన్యూగా నాలుగైదు సార్లు గెలిపించారు కాదంటే లేదు సరే మొన్న కూడా ఓటు నేను తక్కువ రాలే ఐదు వేలు ఎక్కువ వచ్చినాయి కానీ అన్ని పార్టీలు ఒకటే పరిగిల ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చి హరీష్ గారు అన్న ఆ సొంత అన్న ఆయనకు క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఇస్తానని చెప్పినందుకు అన్ని పార్టీలు ఒకటే మనం ఓటు చేయడం మీకు అందరికి తెలుసు దయచేసి ఏం కాకుండా పొత్తుగా ఇబ్బందున్నా నాకు నేను చెప్పిన మా బాబుకి ఇవ్వండి నేను కూడా ఉంటాం మా పిల్లలు ఇద్దరు ఉంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజాసేవలో ఉంటాం నేను కూడా ఉంటా అనే భావన పట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా విషయాలు బాధపడ్డాడు అందరం కష్టపడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం తెలంగాణ కొరకు ఉద్యమం చేసినప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా నీవు తప్ప ఎవరు రాలేదు నువ్వు ఎమ్మెల్యే కూడా ఇష్టపెట్టి వచ్చినావు అందుకని మీద గౌరవం ఉంది నేను మంత్రి పదవి ఇస్తా అని చెప్పిన దీంతో సేవ చేయించుకునేది నిజాయితీగా ఎక్కడ కూడా అవినీతి లేకుండా నువ్వు పనిచేస్తావు అందుకనే నీకు మంచి పదవి కాదని ఆలోచించినట్టు నేను చెప్పిన నేను చెప్పింది కొంత నష్టం జరిగింది అనేటువంటి భావనతో చెప్తే సరే అది ఏది ఏది జరిగినా నేను బతుకున్నన్ని రోజులు ప్రజాసేవలో ఉంటాం మనం పని ఉండని లేకపోని నాకు తెలుసు రైతుల కష్టాలు ఏంటివి గ్రామీణ ప్రాంతాల బీదాల కష్టాలు ఏంటివి అవన్నీ తెలుసుకున్న యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు తెలిసి చూసిన కనుక మనం నిరంతరం ప్రజల్ని ఉండాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలి ప్రజలకు అన్ని విధాల గవర్నమెంట్ సహకరించాలి ప్రజలు బాగు చేయాలనే ఉద్దేశం నాకు ఉన్నది ఇవాళ ఉన్నా లేకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పి అదే బాధపడ్డాడు ఆయన నేను పోయినసారి మంత్రి ఇస్తాను చెప్పి నేను చెప్పింది తప్ప అయింది నేను చెప్పినందుకే అన్ని పార్టీలు ఒకటే నీకు నష్టం జరిగింది మరి ఈసారి అది కంటే నాకేమో మరి మీకు తెలుసు ఒక సంవత్సరం నుంచి బాగా ఇబ్బందులు ఉండి ఎన్నడు ఒక్క రోజు కూడా నాకు జనం వచ్చి పడలేదు ఈ అరవై ఏళ్ళలో మరి ఈ విధంగా వచ్చింది డెబ్బై ఏళ్ళలో దయచేసి మీరు కూడా నేను ఉంటాం నా కొడుకు మీ అందరి ఆశీర్వాదం తోటి మీరు ఎమ్మెల్యే చేయండి ఎందుకంటే మా నాయకులందరూ కూడా ఎంతో ప్రేమ అభిమానం తోటి మరి మనం అందరం కలిసి ఉందాం ఉన్నంది రోజులు అందరం కలిసి ఉందాం అనేటువంటి భావన మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో ప్రజలందరూ కూడా ఉన్నారు చాలా పెద్ద ఏ గ్రామానికి పోయినా తప్పు చేసి మనం ఏడుస్తున్నారు అది ఏదైనా జరిగింది భవిష్యత్తులో ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు చేసి ఉన్నది తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్లో నాలుగు సంవత్సరాల మొదలే నేను గెలిచిన ఏడాదికి తెలంగాణ రిజిస్ట్రేషన్లో రాజీనామా చేసి ముఖ్యమంత్రికి ఇచ్చిన మీకు తెలుసు అసెంబ్లీలో కూర్చొని రాత్రి అసెంబ్లీలో ఉండి రాత్రి తాళం వేసుకున్నాం మీరు మమ్మల్ని అనౌన్స్ చేసి తెలంగాణ ముందుంది మాకు రాజీనామా యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్తే చేయకుండా రాత్రి అంతా వేసి తెల్లవారు తప్పిస్తూ ఇంటికాడ ఇచ్చారు మేము దాదాపు నాలుగు ఐదు సంవత్సరాలు ఉద్యమం చేసినాం కానీ మనకు కావాల్సిన తెలంగాణ అలా తెచ్చిన తెలంగాణ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా అభివృద్ధి అయిందనేది మీరే చెప్పాలి 
ఇటు కరెంట్ కానీ రైతులకు కానీ మంచి నీళ్లు కానీ రోడ్లు కానీ చదువులు కానీ ప్రతి పొలానికి స్కూళ్ళు ఈ రోజు మీరు చూస్తున్నారు మైనార్టీలను ఎవరు అడిగిన తిప్పలేదు ఏమన్నారు బీజేపీ పేరు చెప్తున్నారు ఓట్లు వేయించుకున్నారు తప్ప ఎవరు మాట్లాడలేదు ఇవాళ మైనార్టీస్ కూడా అనేకమైనటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటున్నారు బీసీలకు కూడా బీసీల కానీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పెట్టి ఎప్పుడైతే పిల్లలు చదువుకుంటారో అప్పుడు తప్పకుండా ఇది ఆదేశం బాగుపడుతుంది ఇవాళ అందరికి చదువు ఉద్యా లేకనే మనం ఎంకాడ పోతున్నాం డెబ్బై ఏళ్ళు రాజకీయం స్వాతంత్రం వచ్చి కూడా ఇప్పటికి యాభై పర్సెంట్ నలభై పర్సెంట్ కూడా చదువు రాలేదు ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ హాస్టల్స్ పెట్టి బీసీలకు కానీ ఎస్సీలకు కానీ ఎస్సీలకు కానీ మైనార్టీస్ కానీ అన్నిటి కూడా స్కూల్ పెట్టి అందరూ చదువుకున్నాడు ఈ దేశం బాగుపడుతుంది ఎందుకు వెనకబడిపోయిన మరి ఆలోచిస్తారు అనే భావనతో చాలా విషయాలు కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడుకుంటుంటే మరి ఎప్పుడైనా మరి మనం ముందు రోజు బాగు చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో అనేకమంది ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి మీ అందరూ ఆశీర్వాదం ఉంటే తప్పకుండా ఎక్కడ కూడా మా కుటుంబం ఎప్పుడు తప్పు చేయదు చేయబోదు ఎప్పుడు నిరంతరం ప్రజల సేవ తప్ప మాకు ఇంకో ఆలోచన ఉండదు మీరు చూస్తున్నారు ఒకసారి రెండుసార్లు గెలిచే వాళ్ళని ఆస్తే ఏ విధంగా అతను పెంచుకుంటారు కానీ మేము ఎప్పుడు కూడా ప్రజల ప్రేమ ఉన్నది రోజు ప్రజల ముందు ఇది అధికారం ఉన్నది ఐదేళ్ళు ఎమ్మెల్యేగా లేదు కానీ ఒక గంట కూడా ఫుర్సత్వం ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా ప్రజల మధ్యనే ప్రజల కొరకే చేస్తుంటే గ్రామాలు తిరుగుతుంటే ఎందుకంటే అధికారం ఇచ్చిన కూడా పని చేస్తుంది లేకుంటే ఇంట్లో వంటం అనే అలవాటు మాకు లేదు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పదం ఇరవై రెండు ఏళ్ళ నుంచి కూడా నేను రాజకీయంలో వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేసుకుంటానని పోతున్నాను దయచేసి మిమ్మల్ని అందరూ కోరేది ఒకటే మీరు నా కొడుకుల పట్ట మీ అందరు లేకనే వాడు తప్పకుండా పనిచేయిస్తాం మన ప్రాంతం అభివృద్ధి తీసుకొస్తాం గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా బాధపడ్డాడు నీ పదం నీ కొడుకు చెప్తున్నావు మీ మీ వాళ్ళకి పెడతాను నీ ఉంటే నాకు ఎంతో బాగుంటుంది మనం అందరం సమకాలిస్తున్నాం అంటే అని చెప్పిన నాకు ఆ పరిస్థితి వచ్చింది మరి బాగా ఎన్న అడ్డుగా కానీ ప్రోత్సరు మరి ఎందుకంటే ఇంకా కొంత టైం పడుతుంది ఉండనేది ఇక నాకు ఎందుకు పిల్లలు కానీ నేను ఎప్పటికుంటా నాకు అయ్యే పదే ఉండాలని ఏం లేదు పదవి లేకుండా కానీ నిరంతరం ప్రజల్లో ఉంటా నేను అలవాటు అయిపోయింది దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారు కంటసేపు చెప్పాడు చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు అయినా నేను చెప్పిన మీకు అప్పటికంటే ఎక్కువ మంచిగా పనిచేసేది నా పిల్లలు కూడా ఎవరు ఇబ్బంది లేదు తప్పకుండా పనిచేయిస్తాం మా ప్రాంతంలో అందరితో మెచ్చుకునే విధంగా పనిచేస్తాం ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత రైతులకు కానీ చదువుకున్న పిల్లలకు కానీ గ్రామాలకు కానీ మహిళలకు కానీ మైనార్టీస్ కానీ అన్ని కులాలకు దేశంలో ఈ స్కీమ్స్ ఎక్కడ లేవు అటువంటి స్కీమ్స్ పెట్టే ముఖ్యమంత్రి మనకు ఉండాలి ఉంటే పీరో బాగుపడతారు వాళ్ళు పుట్టిన కాడ నుంచి సచ్చినంగా కూడా పెద్దలు వస్తున్నాయి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు అన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మొన్న మీకు తెలుసు పరిగిల్ని ఐదారు మందికి వచ్చినాయి ఐదైదు లక్షలు పదిహేను మందికి పరిగిల పదిహేను మందికి వచ్చినాయి రైతులు చనిపోతే ఒక నెల అయింది పెట్టి ఈ స్కీమ్ పెట్టి ఒక నెల అయితే ఒక మన కాన్స్టిట్యూన్సీలో పదిహేను మందికి వచ్చినాయి మీరు ఆలోచన చేయండి ఇక ఇటువంటి కార్యక్రమం రూపాయి కట్టకుండా సరే మనకి ఐదు లక్షల రూపాయలు భార్యకి ఇచ్చినాం చెక్కు మనని వంచినాం అంటే ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు పెట్టి మనకు తాగనే కానీ నీళ్ళు వస్తున్నాయి దూరం కేంద్రం ఇరవై నాలుగు గంటలకు కరెంట్ వస్తున్నది మంచి రోడ్లు వేసుకున్నాయి ఇప్పుడు తాండాల కేంద్రాల కానీ రోడ్లు వస్తున్నాయి ఇటువంటి అనేకమైనటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఈరోజు మరి నేను నేను కూడా రాజకీయాలు ఉన్నా ఐదు సార్లు గెలిచినా నాకేం ఇబ్బంది లేదు కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం చేసే కార్యక్రమాలు ఏదో ఓట్ల కొరకు చెప్పేది కాదు నేను అందుకనే ఒక సంవత్సరం మొదలైన నేను రాజీనామా చేసి చంద్రబాబు నాయుడు తోటి గంటసేపు మాట్లాడి అయ్యా నేను నేను ఉండదలుచుకోలేదు మా తెలంగాణ మాకు ఇష్టం మేము బాగుపడతాం తెలంగాణ సపరేట్ అయ్యింది మా బతుకులో మాత్రం మార్పు రాలేదు మీరు అన్నీ ఆంధ్రకే పోతున్నాయని చెప్పి చెప్తే వద్దు ఇక ఈ సార్ చేద్దాం ఆ సార్ చేద్దాం అనుకుంటే పోతే కూడా ఇల్లే ఆయన తిన్నప్పుడు ఒక సంవత్సరం తర్వాత ఆ రాజీనామా ఆయన చేతిలో పెట్టి బయటకు వెళ్ళాడు అంటే మనకు మనకు ప్రాంతం బాగుపడాలి ప్రజలు బాగుపడాలి ప్రజలు మంచి మంచి ఆర్థిక స్తోమతలు ఉండాలి ఈరోజు ఏ స్కీమ్ లేకుండా కానీ దేశంలో ఏ ఈ స్కీములు అన్ని లేనే లేవు మన కేసీఆర్ వచ్చిన కదా తెలంగాణ వచ్చిన కదా స్కీములు అన్ని వచ్చినాయి ఇవాళ నిప్పి బిడ్డ పెళ్లి చేసే డబ్బులు వస్తున్నాయి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు రైతులకు కూడా పెట్టుబడి డబ్బులు దేశంలో ఎవరు ఇస్తారండి ప్రపంచంలో ఎవరు ఇస్తారండి ఇవాళ రైతులకు వస్తున్నాయి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం ఇంకా భవిష్యత్తులో చాలా కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం మీ అందరు ఆశిస్తూ ఉంటే మళ్ళీ ఒకసారి మీకు సేవ చేయడానికి అవకాశం మరి మహేష్